Да стой ты, да подожди. Ты же понимаешь, я от Александры Деевны. Оставь Георгия в покое, а не доводи до греха. У нас большие возможности. Упаси Бог тебе с бабами связаться. Слышь, я в отличие от вас, Лидия Андреевна, под пулями-то поползала. И смерти, как тут вам сейчас в глаза красивые посмотрела. А вы мне угрожать? Да идите вы обе в задницу, вот что я вам скажу. С кем хочу, с тем и живу. О, баба глупая, стой ты, на. На, вот 10 карат, вот, на. На, бери, сколько денег хочешь, возьми, на. Чего? Я не могу ты увидеть, как она сутками рыдает, понимаешь? Я за тряпки на. покупаешь. На. Да сколько думаете? ты хочешь? Я а? за тряпки, да на. Возьми. Пожалуйста, мне чужого ну, не хватит. нужно. Ну что Все, отдайте свои дивины. Ну. Мне вообще от него ничего не нужно. Пожалуйста. Да подожди ты, ну. Пожалуйста, на. Да подожди ты, успокойся. Вот вы, где у меня уже все. И он, и дивно его, и вы. Да стой ты, а. Вот баба, а. Да погоди ты, ну. Лид. Ну все, давай, на. На, давай, держи, держи, успокойся. Держи, ну. Да ты, ты только представь, как она страдает, а. А я не страдаю, я не живая. Да ты молодая. Ну, у тебя еще сколько будет-то? А у нее что, кроме Георгия и детей осталось? А как, баба, я тебя понимаю. Ты думаешь, я на него не засматривалась? Ой, засматривалась, но нельзя. Нельзя. Так ты думаешь, я его жены отбила, что ли? Я ему говорю, иди домой. Он сидит. Он сидит. Понимаешь? Убейте меня, убейте, он себе другую найдет. Не во мне дело, не во мне, а в Александре Димне вашей. А стой. Лид, уезжай, а. Ну, я тебя по-хорошему прошу. А я тебе помогу, у меня большие возможности. Уезжай. Да я уходила от него два раза. Он меня находит и возвращает. Лидия Андреевна, понимаете? Грех на мне. Большой грех. Бог не простит меня. И не в том, что же надо я живу. А ребенка я убила. Господи, прости меня. Что мне делать? Ну, помогите мне. Но, знаешь, грех не на тебе одной. У меня тоже детей нет. Как думаешь, почему? Ну ладно, все. Знаешь, давай вот, давай в церковь зайдем, а? Жене и детям поможешь, лады? Ты знаешь, что я думаю? Он сам тебя подальше из Москвы убирает. Про запас. Он знает, скоро мясорубка начнется. Он смену себе ищет. А смена подлец на подлеце, под лицом погоняет. Тут сын его еще. Дочь хороводится. И кругом Хэллоуим. Ему уже 70, а он все на себя замкнул. Тут можно под такую раздачу попасть. Ты ж не Хэллоуй. Ты же не знаешь, что такое быть Хэллоуем. А это, брат, профессия. Товарищи маршалы, ну что же вы творите-то? Ну иди, иди, иди. Ведь если узнают, иди, меня ж под трибунал. Иди, 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 я скоро, иди. Да. Я ж, говорю, тебя знаю. Ты меня извини, но ты вроде как дурачок. Нет, ну глаз у тебя так устроен, как у оленей. Вот стоит, глазками блым-блым, чувствует и слышит охотник где-то рядом. Вот-вот застрелит и не верит. Доверчивый ты. Поэтому он тебя не трогает и не тронет. Ну, прощай, Жор. Я заеду завтра. Зачем? Чего тебе тут? С полутрупами. Ты там живыми разбирайся. Здравствуйте, товарищ Сталин. Ну вот. Выглядите, товарищ Жуков, хорошо. И море. И воздух, и солнце пошли вам на пользу. И порядок навели в Одессе. Под вашим чутким руководством, благодаря армии и людям нашим. Прошедшая война усилила роль армии в жизни страны и свела на нет роль партии. Произошел перекос. Да. 
Вот и вы неоднократно. Чрезмерно осуждали роль партии. И в хвост, и в гриву погоняли комиссаров там на фронтах. Не жалуете вы партию большевиков, товарищ Щуков, а? Неправильно это. Вот и сейчас в Одессе вы опять обижали большевиков. Товарищ Сталин, разве это большевики? Они день реформы знали и про обмен денег. Деньги свои на книжке положили, знакомым сообщили, люди в кассы, и паника началась в Одессе. Ну а я О -о -о. раздал оружие милиционерам, разрешил стрелять. Их ведь повальный бандитизм, взяточничество. Вот сейчас народ хоть вздохнул свободно. Ну как иначе, товарищ Сталин? Ну хорошо, хорошо, я одобряю, товарищ Жуков. Бандитизм надо каленым железом выжигать. Принеси нам, пожалуйста, фруктов. Хорошо. У вас две дочери? Две. Или три? Три, товарищ Сталин. От Марии Волховой. Третья дочь. В другой семье воспитывается, Маргарита. Настрогал? А жена одна? Одна. Нет, я спрашиваю. Может, у вас сейчас у маршалов по-другому? И трех жен мало. А? Да, Жуков расстроил ты меня. Конечно, тебе много надо. Такую араву надо обувать, одевать, да? Красивые у тебя женщины, Жуков. Я видел как-то на приеме жену. Спасибо, товарищ Сталин. Зачем повод подаешь? Таких красивых женщин подбираешь. Давай перейдем к другому. Хм. Наркомат оборону вот бумагу прислал. В политбюро. Ну. Садись. Вот. Давайте награждать военных орденами, медалями за выслугу лет, а кавалеры орденов пусть получают надбавку к жалованию. Полковники и генералы Хотят в коммерческие магазины ходить. В особых домах жить хотят. Участки получать под дачи. Кататься на машинах. Знаешь, к чему это ведет? Это сословие. Каста. Это что, царская армия? Мы почему их разбили? Потому что дворяне в барахле погрязли. Они красиво жить. Научились, а хорошо воевать разучились. Ты со мной согласен? Согласен, товарищ Сталин. Мы почему войну выиграли, Георгий? Потому что голодные родину защищали. Кто выиграл войну? Мы с тобой выиграли. Кто у тебя отец? Сапожник, товарищ Сталин. И у меня сапожник. Два сына сапожников выиграли войну. У маршалов выиграли, у фельдмаршалов. Я, конечно, шучу. Народ выиграл войну. Своим доверием к нам выиграл. Своим терпением. После того, как мы в первый год натворили... Это хорошо, что у нас народ такой есть. Мы победили. А теперь нам, двум сыновьям сапожников, тесно вместе. Ну почему? Ответь! Товарищ Сталин, я никогда себя на одну доску с вами не ставил. Что мне ответить? Мы с тобой были друзьями, и ими и останемся. Ну что это такое, Жуков? М? 
Что это? 44 ковра. Мебельный гарнитур. Для чего это? Я не понимаю. Вот у меня... У меня это в голове не укладывается. Маршал о тряпках думает. Зачем тебе все это барахло? Садись. Мне же все время звонят разжаловать, наград лишить, наказать. Лаврентий завидует. Учти. А Бакумов зуб точит. Со всеми ты поссорился. И вот опять в Одессе теперь. Они же приезжают, звонят мне. Я устал тебя защищать. Ну ничего. Я на твоей стороне. В Свердловск поедешь. По хозяйству и там. Округ подними. Подумай, за Уралом тебе есть о чем подумать. Это окончательное решение, товарищ Сталин? Да. А то еще ха, недороком кто-то вздумает отравить тебя, как английского шпиона. Слушаюсь, товарищ Сталин. Мне это не нужно. На, отвезешь своим дочкам. Очень вкусные, мне из горя прислали. Подальше от Москвы, и мне спокойнее будет. Разрешите идти? Иди. Чего вышли? Я уже думала, что ты никогда не вернешься. Глупости не говори. Придеть. Где Элла? Спит. Ну, куда ты налила? Ой, я же забыла. Всю посуду повывезли. Тебе придется и старья есть. С каких пор материна супница старьем считается? Посуду вывезли. Что еще? Унеси ее, пожалуйста. Угу. Георгий. Шестое десятое, Георгий. Ну что, со своей загадочной подругой, с нашей великой пи певицей, все комиссионки облазили, все скупили или что, осталось? Осталось. Осталось, да? Спи, спи. Угу. Ой, какая прелесть. Так, ой-ой-ой, прелесть. Между прочим, между прочим, когда я это все покупала, я советовалась с тобой. Советовалась она. Советовалась. Да нашла время советовалась. советовалась. Нашла время советоваться. Вот и советовала дерьма, чтобы меня как мальчишку в Кремле мордой возили. Ничего мне не надо. Ни... Что? Что? А? Что? Миша! Коль под лопаткой, Коль. Миша! Миша, несу, принеси несу, мне уже. мои лекарства. Уже несу. На тумбочке. Эх. Ну что ты принес? Это лучшее лекарство. Я принес лекарство. Доктора надо. Не надо, доктора, я сам. Это лучшее лекарство. Сам выкарабкаюсь. Ну что а ты аккуратно. делаешь? Аккуратно. Рыбалка, Оль. С докторами. Не надо, сам. Сам. Давай. Выкарабкаюсь, сам. Пойдем. Пойдем, пойдем. На, 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 на. выпей. Эх. Это медсанчасть? Да, пожалуйста, вас беспокоит жена маршала Жукова. Самое близкое окружение Жукова. Вот. По Крюкову и Руслановой. Есть связка. 
Жуков, Телегин, Русланова, Крюков. Ты по-человечески говори. Они друзья, так? Сообщники. Мы организовали изъятие огромного количества ценностей. Жуков их прикрывал. Вот. А в квартиру Крюкова мы проникли, когда певица с ним была на гастролях в Краснодаре. А если порыть у самой Лидии Андреевны, по сведениям из агентурных источников у Руслановой, в ее квартире, в третьей комнате, находится около сотни холстов русских мастеров. Шишкина, Репина, Серова, Сурикова, Васнецова, Берещагина, Левитана, Крамского, Брюлова, Тропинина, Врубеля, Маковского, Айвазовского. Ай-яй-яй-яй, Лидия, Лидия. А что она говорит? Откуда холсты? Утверждает, собирала. Покупала и до войны, и во время войны. На толкучках. Думаю, врет. Ты мне надоел со своим барахлом. Это не тот путь, что мы им предъявим. А? Мародерство? Так тогда надо весь генералитет пересажать по списку. Ты мне найди на них что-нибудь серьезное. Понимаешь? Серьезное. Докладываю, товарищ Сталин. Вот результаты прослушки по квартире Телегина. Угу. Вот это подача Жукова. Тут непонятные намеки на болезнь маршала Рыбалка. Угу. Это по Гордову. Угу. Вот у Руслановой собирались. Утесов был. Пили, веселились. Вот тут подчеркнуто. Утесов анекдот рассказал. Это по еврейскому антифашистскому комитету. Вот, а это по квартире Жукова в Одессе. Тут подчеркнуто. А вот он, вот Захарова это. У него там так заведено, жена приезжает Захарову в гостиницу, жена уезжает Захарову назад. Почему они меня так ненавидят, а? Сволочь, потому что неблагодарные. Товарищ Сталин. А вот это допросы Менюка, Филатова, Порученцев, Жукова. И прослеживается связь. Вот тут не только террористическая организация и в центре Жуков. Тут что-то похлеще. Русланова, вот баба дура. А хорошо поет. Виктор Семенович, а ты поешь? Пой. Иосиф Виссарионович, у меня со слухом не очень. Вот видишь, а хочешь перестрелять Ха. всех артистов, режиссеров, писателей, а сам не можешь. Ха. Золотой голос, расти! Расстрелять хочешь. Спой, ой, говорю, товарищ Сталин. Валень, повторяй за мной. Валеньки, валеньки, не подшитые старинки. Ой, ой, валеньки, валеньки. Вот видишь, а, Виктор Семенович, оказывается, можем мы петь чем хуже, чем другие. Носить. Лучше валеники пошить. Нет, Ва. у нас нет незаменимых. Так, товарищ Абакум? Валенки, валенки. Иди. Чем подарочки дарить, да лучше бы валенки подшить. Валенки, валенки, валенки подшить.
спасибо. Ага. Спасибо. Пожалуйста. Певица Русланова. Вы арестованы. На, сядь. Тут точно один выход? Так точно, только через зал. Ждем, пока зритель выйдет. Ага. А они не уйдут. Не уйдут, так выгоним. А можно через окно смыться. Через окно ее, великую певицу. Через окно погано метлой у вас это получится. Уведи ее. Пошли. Перепутали? Может, это какая-то ошибка? У меня завтра концерт в обконе для товарища. Лидия Андреевна, кто тут еще с вами, помимо Комлева и Максакова? Конферансье Алексеев. Это все? Да. Ордер на арест. Это опись. Почитайте и распишитесь. Какая опись? Я ничего не вижу, сами читайте. Так, я старший следователь следственной части по особо важным делам МГБ СССР полковник Гришаев. Рассмотрев материалы так, Крюковой и Руслановой, будучи связана общностью антисоветских взглядов с лицами, враждебными к советской власти, ведет вместе с ними подрывную работу против партии и правительства. И осуждает мероприятия партии и правительства, проводимые в стране. Вы с этим согласны? Тогда распишитесь. Я ничего подписывать не стану. Вот как мы заговорили. Не надо. В Москве и другое подпишите. Побольше нарисуйте. Давай сюда этих. Ну-ка, встать! Так, слушаем внимательно, товарищи арцисты. Руководствуясь статьей 145 и 158 УПК РСФСР, Крюкову Русланову Лидии Андреевну, проживающую в городе Москве по Лаврушинскому переулку 17, квартира 39, подвергнут обыску и аресту. Какие у вас с собой есть ценности? Ну, говорят, вы дамы не бедные. Ромницу перед народом разыгрывайте. На сцену бриллианты не надевайте. По нашим сведениям, у вас таких бриллиантов штук 20 с собой. Приведите костюмершу. Есть. Давай, вытаскивай. Что уставилось-то? Вытаскивай. Мне что, по сиськам твоим лазить? Лидия Андреевна. Отдай. Запоешь у меня в Москве. Ох, запляшешь. Запляшешь у меня в Москве. Зал вышел? Так точно. Можем выводить. Машину-то подогнали ко входу? Так точно. И охрану выставили. <связь> Встань. 
Встать! Ну-ка, встать. А почему сразу всех-то? Свидетели пока. Иди, иди, разберемся. Что с моим мужем? А тут секрета нет. Ваш муж, генерал Крюков, арестован вчера в Москве. Дает показания по всей вашей террористической Посмотри. организации. А главное под домашним арестом. Что главный? Кто главный? Кто? Прикидываешься? Ну-ну. Маршал Жуков. Он и есть главный шпион. Все расскажешь. Расскажешь, как врага народа полюбила. Что вы делаете, сволочи, а? Мы тебе такой люкс посмотрели в бутырках с двумя насильниками, а они тебя в два смычка быстро обучат. В терцию загласишь. Во дворе нет никого. Так точно можно выводить. Машина у дверей, там охрана. Выводи, свидетели. Есть. Встать. Имею в виду, по этой статье тебе вышка. И Жукову твоему тоже. Иди, иди. Народная. Антинародная. Здравствуй, дорогой мой. Выписывают тебя. Жо, четыре консилиума собирается. Тебе надо с профессорами поговорить. Здравствуй. Здравствуй. Как ты? Без меня езжайте. Мне еще к Паше надо зайти. Жора. Что? Паше, Паше зайти, зайти надо, да. А, а нам мы с девочками в детский мир надо. Так, я с тобой не успеваю. Да? Купить кое-что. Они же здесь остаются, это мы уезжаем, правда? Ну, забирай мой по карте, езжай. Пелихин меня на своей победе везде подвезет. Доедем, ну, да? Ну, сюда. Чего? На секундочку. Зачем? Ну, подойди, я шепну, Чего? хочу кое-что. Просто. Чего? Пошептаться. Чего? Да ладно, ну, перестань. Что ну, это, ну, ладно? Дай сюда, ну, не дай. Вот же смотрят. При девчонках. Ты мои красавицы. Шура. Смотри, какая. Как учеба. Шура. У меня, как всегда, все отлично. Шура. А вот это маленькая колышница. Да? Не правда. Что ты Я ей двойки приношу иногда. Это расширяет сосуды как вот раз. Вот сейчас вот ты нюхнешь? Ну, надолго с ну, что, У тебя все. Скажу надолго. Расширится. Давай, бери. Ну, ты сорва, а, да? да. Ну, а сколько школ ты поменял за это время? Уже один ну, что вообще-то. Обиделся, все, пора, да? Хватит. Обиделся? Дипломатом будешь. А я? Тоже дипломатом будешь. А мама? Мама уже дипломат. Министр иностранных дел, генерал по совместительству, правильно? Да, так точно, товарищ Ну вот. Элка, давай-ка. А такое вот. Прекрати. Что вы делаете? Ах, да. Великин. Открывай ты лы. Прикрывай ты лы. Ох вы! Ну-ка, 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 давайте на сюда! Ты как? А, Жор? Куда? Куда? В прикмайшеску. Значит, так, как договорились, к папиному приходу должно быть все на столе, да? Ой, заливное с балкона надо убрать, замерзнет. Хорошо. Возвращайся побыстрее. Ну, конечно, моя маленькая. Вы же должны быть хорошие. Ладно. Поехали. А как же, тебе можно? Нужно. Угу. 
Рабочин что-нибудь узнал? Серов звонил? Звонил. Просил помочь Бучину. Ну? Но он по телефону не стал говорить, назначил встречу. Сам назначил встречу и сказал, что Бучин уже против тебя показания дает. Да что он может против меня показывать? Что он знает? Шофер. Георгий, тебя сегодня выпишут и скорее уезжай. Чем раньше, тем лучше. Жалко только, что вот не долечился. Светловский долечит. Обложили. Ладно, будем смотреть. Русланову я им так просто не отдам. Нет, Серов хорошо к тебе относится, но Бучин на отрез отказался помогать. А про остальных что? У, скачил, вообще замахал руками, чтобы даже не напоминали ему. Дескать, вроде как они оттуда. Ладно, трофейное дело Сталин специально подбросили, чтобы меня подальше упрятать. А здесь взяться за родных до да друзей. Может быть и так. Лиду на борт загнали. Этого я им не прощу. Мальчишка должен был родиться, сын. Жор, выпей. Убили Свалата. Запомни этот день, Миш, запомни. Да я-то запомню. Конечно, что делать. А что ты писал ты здесь на снегу? Жизненный итог. После каждой операции в штабе собирались и обсуждали примерные потери. Примерные, понимаешь? Плюс-минус сотня, другая. Рядового состава. Вот столько я примерно жизни загубил. Кого на войне на смерть отправил? Кого после войны? И заменяли по моему приказу. Ну все, я подвожу черту. Больше я им никого не отдам. Пойду Пашу навещу. Ты меня подожди. Давай. Он 
хочет устроить новый термидор. Всероссийский. И ты его еще увидишь. Помнишь, Паш, Сойкин так говорил. Я медведя боюсь. А медведь в тайге. Запомни, Паш, я никого не боюсь. Притворяться вынужден, ты же знаешь. Знаю. Знаю, Георгий. Будь осторожен. Как ты себя чувствуешь? Не поможешь? Ты не ответил мне. Как бы себя чувствую. Могу делом доказать. Иди ко мне. Тебе нужно сердце свое выберечь. Ты в Москве остаешься? Свердловский это принимать уральский военный округ. Время на сборы есть. Я не поеду. Что за новости? Почему это? Хватит с меня Одессы. В гостинице сидеть, когда же она приезжает. Я понимаю, что она смирилась. Я понимаю, что она все знает. Но после того, что с тобой произошло, я считаю, что кто-то должен принять решение. Я не понимаю, в чем дело. Как же? Без тебя. Я не мыслю. Без тебя. Мне сейчас плохо. У нас есть что-нибудь? Очень. Да, сейчас. Я понимаю тебя, Георгий, но и ты меня пойми. Я не могу так больше жить. О чем ты? Мне этого всего больше не надо. Чего этого? Я ж тебя люблю. Ты мне нужна и всегда будешь нужна. Без тебя я бы не справился с тем, что случилось. Не я, так была бы другая. Не смей так говорить. А вы прикажите мне. Прикажите мне, товарищ маршал. Прикажите мне замолчать. У тебя в жизни есть одна главная женщина. Твоя жена. Мать твоих дочерей. А я ППЖ. Я была ППЖ, но война закончилась. И все у нас кончилось. У тебя был инфаркт. Теперь у тебя новое, тяжелое назначение. С тобой должна поехать твоя жена. А мы должны расстаться. И это невыносимо. Прости. Знаешь, как сделаем? Я один поеду. Осмотрюсь, а потом ты приедешь. Пелихина пришлю, он тебя отправит. Я не приеду. Жизнь здесь жизнь. В Москве, в Одессе, в Свердловске. Да разве же в этом дело? Мне и в землянке нравилось. О чем ты? Нет сил. Я пустая. 
и по-женски, и... и здесь вот выгорело все. Я не люблю тебя больше, Георгий. Боюсь, да. Но не люблю. Что с тобой, девочка моя? Бери угрожал тебе, да? Что происходит в конце концов? Это все из-за ребенка. После этого все пошло наперекосяк. Если бы я родила его, то все было бы иначе. Поехали. Прямо сейчас поехали. Давай, собирайся. Собирайся. Да. Я никуда не поеду. Что это? Не надо. Возьми. Со мной что случится? Продаж. Так что у меня впереди, что у тебя ничего не известно. Но со мной это все известно. Сейчас не боишь, я все равно буду ждать. Как приеду, позвоню. Мы расстаемся с тобой. Сейчас. Навсегда. Я решила. Ну что ж, Лидия Владимировна, воля ваша. Ну, закройте. Здравствуйте, товарищ Сталин. Проходи, дорогой. Садись. Спасибо. У тебя много женщин, Лавренти? А. Ты их любишь? И когда, Иосиф Фессарович? А жену? 
Я рано женился. Я грузин, нас мало. Нам надо размножаться. Не Юли, я спрашиваю про жену. Как относишься к ней? Хорошо отношусь. Я ее уважаю. Она же мне такого сына родила. Никого ты не любишь. Это твоя беда. А раз не любишь ты никого, значит, нет у тебя будущего. Товарищ Сталин, разрешите. А Жуков? Маршал Жуков выписался из госпиталя и готов отбыть к новому месту назначения. Предлагаю под каким-нибудь поводом задержать его в Москве, пока мы проводим арест его ближайших сообщников. Зачем? В ближайшее время заговор будет раскрыт. Некоторые из ранее арестованных уже дают показания. И мы можем спокойно арестовать его здесь. А что, мы не можем его арестовать в Свердловске? Свердловск это что, не Советский Союз? Вы, вы правы, товарищ Сталин. Но, боюсь, свердловские товарищи могут не справиться. У Жукова огромный авторитет. Лаврентий, а у тебя есть авторитет? Думаю, что есть. Нет у тебя ничего. Меня боятся, а тебя не уважают и не любят. Ненавидишь ты всех. А Бакумова, Жукова. А меня, Лаврентий, Товарищ. всех ты ненавидишь. Что у тебя за душой? Страх. Страх – сильное чувство. И ненависть – сильное чувство. А от страха и ненависти тоже рождается такое чувство. Народ счастья хочет. Страха не хочет. Ненависти не хочет. Вот возьмем Жукова, например. Почему он за собой, как дурак, эту Захарову таскает? А? Как думаешь? Дает хорошо, потому и таскает. Вот твоя философия. А он ее любит. И она его любит. И народ его любит. Как думаешь? Почему? Ответь. Ну, герой войны. Бандитов в Одессе разогнал, порядок навел. Нет, людей не обманешь. Их здесь никто не заставляет говорить. Жена на него написала, вот, смотри. А он как жил с двумя, так и живет с двумя. Получается, он двоих любит. А ты, Лаврентий, никого. Убогий ты человек, Лаврентий. Хоть и видный государственный деятель. Жукова не трогать. Запутался, распутается. Оставь его в покое. Хорошо, товарищ Сталин. Пусть подумает, радуется, что живой. Лаврентий. Да. Пойдем поужинаем. Вина попьем. Про женщин поговорим. Ну, пойдем. <свят>